My dear students and parents, this is Daniel and welcome back to us. NEED 2024 examination for your registration are up to the point. In our channel, we are going to be able to get the NEED registration for the NEED registration. We are going to be able to get the NEED demo video on our channel. If you are going to be able to get the NEED registration for the NEED registration process, but initially, we are going to be able to get the NEED registration for the NEED registration process. At least, we are going to wait for 2-3 days. There might be some errors up in Soli Soli and the mother and a silly technical errors the NTA and the registration process let me the registration process let me identify the name of 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 the JE need in the mother and a hill in the year no live with their way not at the Korea or a way இப்படி பட்ட நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு எந்த விதமான ப்ரிப்பரேஷனும் இல்லாம ஜஸ்ட் லைக் தட் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கறத ஆரம்பிச்சிருக்கிறதாகத்தான் இந்த மிஸ்டேக்ஸ பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிகிறது இது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆரம்பிச்சு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆயிடுச்சு ஆனா இப்போ வரைக்கும் இது கரெக்ட் பண்ணப்படல அப்படின்றதுனாலதான் இதை நம்ம வீடியோவும் பதிவு செய்யறோம் இந்த வீடியோல மேபி நீங்க பேஸ் பண்ண இஷ்யூவை கூட நான் ஹைலைட் பண்ணிருக்கலாம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அண்ட் ஒரு கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் இந்த வீடியோவை ஒரு நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ தட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யாராவது ஒரு அஃபீஷியலுடைய கண்ணுக்கு போய் சேர வரைக்கும் இது ட்ராவல் ஆகும் அதர் சேம் டைம் அதன் மூலமாக சில மாணவர்களுக்கு அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் வந்து விடுவே இதன் மூலமாக சில மாணவர்கள் அவங்களுடைய பிரச்சனைகள்லேருந்து ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வித்வுட் வேஸ்டிங் டைம் என்டிஏனுடைய வெப்சைட்டில் சில முக்கியமான விஷயங்களை நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் என்டிஏ அப்படிங்கிறது வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இந்திய லெவலில் இருக்கக்கூடிய அகில இந்திய நுழைவுத் தேர்வுகள் எல்லாவற்றையும் நடத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பு இதில் எலிஜிபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அஃபீஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் அப்படிங்கிறத விட்டுருந்தாங்க இந்த அஃபீஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டினில் எலிஜிபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்த அவங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூவில் இருந்து இந்த விஷயங்கள் இருக்கு எலிஜிபிலிட்டி டு அப்பியர் இன் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அண்ட் அக்கார்டிங்லி த லோவர் ஏஜ் லிமிட் ஷால் பி அண்டர் ஷால் பி ஆஸ் அண்டர் சொல்லி பார்ன் ஆனர் பிஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் செவன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க குறைந்தபட்சம் நீங்கள் நீங்கள் பதி முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்குள்ள நீங்கள் என்ன அப்படின்னு இருக்கணும் பிறந்திருக்கணும் பதினேழு வயசு அப்படிங்கிறது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும் செவன்டீன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் மினிமம் லோவர் லேஜ் ஏஜ் லிமிட் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் அப்பர் ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ அப்பர் ஏஜ் லிமிட் அக்கார்டிங் டு யூஜிஎம்இபி அண்டர் கிராஜுவேட் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் போர்டினுடைய அடிப்படையில் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கொடுத்துருந்த ஒரு லெட்டர் அடிப்படையில் தேர் இஸ் நோ அப்பர் ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ வயசானவங்களும் நீட் எழுதலாம் அப்படிங்கிறத அப்பர் ஏஜ் லிமிட் இல்லை லோவர் ஏஜ் லிமிட் அப்படிங்கிறது குறைந்தபட்சம் பதினேழு வயசாவது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் நீங்கள் நீட் எழுதி டாக்டர் ஆகலாம் எம்பிபிஎஸ் படிக்கலாம் அப்பர் ஏஜ் லிமிட் வயசானவங்க எந்த வயசில் இருந்தாலும் சரி எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து டுவெல்த் முடிச்சிருந்தாலும் சரி யூ கேன் எலி யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு அப்பியர் அண்ட் ஸ்டடி ஃபார் த எம்பிபிஎஸ் நீட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதலாம் எம்பிபிஎஸ் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யூஜிஎம்இபி சொல்லியிருக்கு இது என்டிஏக்கு தெரியணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸில் டென்த் அப்படிங்கிற அந்த குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஆர் ஈக்குவலன் குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அதில் இயர் ஆஃப் பாசிங் மினிமம் இயர் டூ தௌசண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது அதுக்கு மேலே முன்னாடி டென்த் படித்தவங்கெல்லாம் எம்பிபிஎஸ் படிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரீங்களா அல்லது இது ஒரு டெக்னிக்கல் இரராக இதை நீங்கள் சரி பண்ணுவீங்களா மாட்டிங்களா அப்படிங்கிறது நிறைய மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வியாக இருக்குது இன்றைக்கி பர்சனலாக எனக்கு வந்த கால்ஸில் நான்கு பேர் ஒரு நாலு பேர் கொஞ்சம் ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு முன்னாடி டென்த்து படித்த மாணவர்கள் அவங்க இப்போ எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அவங்களாம் வேறு வேறு ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறவங்களாம் வேறு வேறு ஸ்டடீஸ் முடித்து வேறு வேறு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க வேறு வேறு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க வேறு வேறு ஃபீல்டு இருக்கிறவங்க பட் ஸ்டில் தே வாண்ட் டு பர்சிவ் எம்பிபிஎஸ் ஃபார் சம் ரீசன் அது அவங்களுடைய தனிப்பட்ட உரிமை அதில் நம்ம தலையிட முடியாது அண்டர் கிராஜுவேட் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் போர்டு என்ன சொல்லுதுன்னா அப்பர் ஏஜ் லிமிட் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க என்டிஏவுடைய இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டிலையும் இன் அப்பர் ஏஜ் லிமிட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் நீங்களும
பத்து கேபியிலேருந்து இரநூறு கேபி வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அப்ளிகேஷன் போடும்போது அப்லோட் பண்ணுற டைமில் இந்த இடத்துல லெஃப்ட் அண்ட் த ரைட் ஹேண்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் சொல்லி போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா சைஸ் பாருங்கள் மினிமம் ஃபோர் கேபி மேக்சிமம் சைஸ் தேர்ட்டி கேபி ஆக்சுவலாக இன்ஃபர்மேஷன் குள்ளட்டு படித்து பார்த்துட்டு அதை படி தானே டாக்குமெண்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அப்லோட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் வரும்போது அவங்க அப்லோட் பண்ணும்போது செலக்ட் பண்ணும்போது டாக்குமெண்ட் இஸ் நாட் கெட்டிங் அப்லோடட் அவங்க வந்து ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி கேபி எயிட் எயிட்டி கேபி நீங்கள் சொன்னது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கேபி அவங்க ஹண்ட்ரட் கேபி அரௌண்டில் அவங்க சைஸ் ஃபைல் சைஸை வச்சுருந்தா கூட இங்கே அட்டாச் ஆகாது ஏன்னா நீங்கள் தேர்ட்டி கேபிக்குள்ளே வேணும்னு சொல்கிறீங்க லாஸ்ட் இயரில் இருந்தால் அதே டேட்டாவை இந்த வருஷமும் யூஸ் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது ஆனால் அது கரெக்டாக தப்பாக இந்த ரெண்டும் ஒத்துப்போகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் அப்படிங்கிறது நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி போன்ற ஒரு பெரிய அமைப்புக்கு கட்டாயம் இருக்குது இந்த பொறுப்பு என்டிஐ தான் சாரும் ஸோ இந்த மிஸ்டேக்ஸையும் நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணணும் இந்த மிஸ்டேக்ஸையும் நீங்கள் ஒரு வேலை கோ த்ரூ பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய மாணவர்களுக்கு இதில் பிரச்சனை எதிர்ப்பு பர்சனலாக எனக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க கால் கால் பண்ணி கேட்டாங்க மெசேஜ் பண்ணாங்க அவங்க ஃபேஸ் பண்ண முக்கியமான விஷயமும் இதுதான் இது தவிர இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பெரிய குளறுபடி என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஐ ஹாவ் த ப்ரூஃப் ஆனால் அவங்களுடைய பர்சனல் டீடெயில்ஸ் லீக் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அதை காமிக்கிறேன் ஆதார் நம்பரை கொடுத்து லாகின் பண்ணும்போது ஃபாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆதார் நம்பர் கொடுத்து ஓடிபி கொடுத்து இது பண்ணோம் அப்படின்னா வேற ஏதோ ஒரு கேண்டிடேட்டினுடைய ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஆகுது கம்ப்ளீட்லி அ டிஃப்ரெண்ட் கேண்டிடேட் ப்ரொஃபைல் ஓப்பன் ஆகுது ஐ ஹேவ் த ஸ்க்ரீன்ஷாட் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் நான் பர்சனலாக அஃபீஷியல்ஸுக்கு அனுப்புறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் ஆனால் அவங்களுடைய பர்சனல் டேட்டா லீக் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல நான் அதை காண்பிக்கல இதில் நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பேருக்கு மேலே எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறேன் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கிற எனக்கு மட்டுமே ஒரு பத்து பேர் இந்த பிரச்சனையை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னுடைய சேனலை பார்க்காதவங்க கூட நிறைய பேர் இருப்பாங்க கட்டாயமாக இப்போ லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க நீட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அப்பியார் பண்ணுவாங்க எழுதுவாங்க எக்ஸாம் எழுதுவாங்க இந்த வருஷம் அதை விட கவுண்ட் ஜாஸ்தியாக தான் போகும் இப்போ அத்தனை மாணவர்கள் எவ்வளோ பேர் இந்த பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நான் சொன்ன இந்த மூணு பிரச்சனைகளில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தீங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் டைப் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை இது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது பிரச்சனையை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதையும் என்னுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வாங்க அதையும் நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோவாகவே கவர் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிச்சுக்கோங்க மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடாக நம்ம நிறைய வீடியோஸ் அப்படிங்கிறது கடந்த சில வருடங்களாக போஸ்ட் பண்ணிட்டே வரும் இந்த வருஷம் அடுத்தடுத்து என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒன் பை ஒன் நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானே ஆன் பண்ண வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடான எல்லா ப்ராசஸும் எந்த விதமான குளர் எந்த விதமான குழப்பங்களும் இல்லாமல் குளறுபடிகளும் இல்லாமல் நீங்கள் கரெக்டாக செய்கிறதுக்கு நம்ம சேனல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய டவுட்ஸை நீங்கள் அங்கேயும் கேட்கலாம் ஆல் தி வெரி பர்சன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீட்டுக்கு நீங்கள் படிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இதை பற்றிலாம் பெருசாக ஒரி பண்ணாதீங்க இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் கிளிச்சஸ் தான் டெக்னிக்கல் ஏரஸ் தான் இதெல்லாம் சீக்கிரம் சரி பண்ணிவிடுவாங்க இது சரி பண்ணலை அப்படின்னாலும் ஒரு வேலை இந்த பிரச்சனையெல்லாம் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அட் த சேம் டைம் என்டிஎம்னுடைய அஃபீஷியல் ஹெல்ப் லைன் இமெயில் ஐடிக்கும் ஹெல்ப் லைன் நம்பர்ஸ்க்கும் கால் பண்ணி இந்த விஷயத்தை இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது இப்படி ஒன்று நடக்குது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியா அளவில் நிறைய மாநிலங்களையும் இதே மாதிரியான பிரச்சனைகளை சில மாணவர்கள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இதை மற்றவர்களுக்கும் தெரியப்படுது தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்